Ok, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on est à Annecy précisément, Annecy la ville du coup. Donc je change de ville, je fais des vidéos un peu particulières, du coup vidéo vlog. Donc j'ai pas trop l'habitude, je suis pas super à l'aise, mais euh, c'est pas grave, on a une petite fatigue aussi, mais c'est pas grave. Donc on se retrouve pour euh, tester, enfin pour tester, pour vous présenter eh bien, un service qu'Ubisoft met en place. Donc euh, ça s'appelle le Playtest, donc on va en parler euh, tout le long de cette vidéo. Je vais sûrement faire des plans aussi chez moi du coup pour expliquer un peu plus précisément. En Faites le Playtest, en gros vous pouvez tester des jeux Ubisoft avant la sortie, que ce soit chez vous ou dans leur studio. Donc là j'ai été invité à Annecy du coup euh, en tant que personne standard, pas, pas youtubeur ou autre. Et euh, du coup je vais aller dans un studio annexe, donc pas le studio principal de Annecy, un studio externe pour tester les jeux. Donc je vous ferai des petits plans etc très très cool, vraiment très très cool et, euh, et on parlera de tout ça, je vous mettrai tout en description comme d'habitude et comme d'habitude juste avant de commencer la vidéo bien précisément, on passe tout de suite à l'intro. Donc je reprends la main depuis chez moi tout simplement pour vous expliquer un peu plus clairement et eh bien ce que j'ai fait, comment ça se passe et en fait quel est le but de cette vidéo parce que le but c'est quand même de vous présenter ce service qui est quand même très peu connu et très 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 intéressant. Donc le service se nomme Ubisoft Playtest ou Playtest Ubisoft et il consiste tout simplement et eh bien à s'inscrire, à rentrer un studio de préférence, donc le studio le plus près de chez vous, par exemple je suis sur Grenoble donc le plus près dans la logique c'est celui de Lyon, donc Ivory Tower mais il y a aussi celui de Annecy et il y en a aussi des un peu plus loin mais du coup beaucoup moins intéressant parce que si vous êtes sélectionné il faut quand même y aller sur place donc ça peut coûter très cher de transport. Ensuite, une fois le studio choisi, en fait, vous allez vous connecter avec votre compte Ubisoft pour qu'il récupère eh bien, le pseudo, des informations, etc. Potentiellement les jeux que vous avez achetés et auxquels vous avez joué. Et ensuite, vous avez une série de questionnaires. Donc, est-ce que vous avez un PC Est-ce que vous avez une console Que ce soit PS4, PS5 ou Xbox Est-ce que votre configuration PC vous permet de jouer au dernier jeu en qualité ultra ou en qualité médium Est-ce que vous jouez avec une difficulté normale, difficile Ça va être vraiment plein de questions dans ce style. Et après, vous avez des questions donc aussi sur les périphériques. Donc, si vous jouez clavier souris manette etc et aussi des questions sur des jeux bien précis de préférence dans leur studio donc des Assassin's Creed des euh, Far Cry des euh, tout ce que vous voulez en fait de chez Ubisoft et du coup vous allez rentrer le si vous avez aimé le jeu si vous l'avez terminé et combien de temps vous y avez joué que ça soit en solo en multijoueur ou en coop ça dépend des jeux après des modes de jeu disponibles mais du coup le très très important un conseil que je peux vous donner c'est de ne pas se mentir surtout pas parce que du coup euh, quand j'y suis allé on m'a raconté qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait menti sur et euh, eh bien les jeux auxquels il avait joué ça s'était vu du coup il l'avait viré donc c'est quand même dommage de faire le déplacement se faire virer par Ubisoft et rentrer chez soi bredouille ils prennent des profils de personnes qui jouent beaucoup et des profils de personnes qui jouent moins pour voir si leur jeu est adapté à tout profil ou pas après sur les sessions alors ça j'ai pas l'info sur à 100% mais je sais qu'il y en a deux minimum il y a des sessions de 1 heure où vous allez tester en général des DLC il y a des sessions de 6 heures où vous testez un jeu et vous faites d'autres choses alors je parle de dire ce que vous faites d'autres mais en tout cas vous faites d'autres choses et après je sais qu'il y a des sessions aussi à distance où vous êtes amené peut-être à jouer à des jeux mobiles euh, ou PC pendant une semaine complète donc par exemple vous devez faire deux heures minimum de jeu par semaine ou maximum enfin bref vous avez compris mais ça peut aussi être des tests du coup depuis chez vous et du coup ils m'ont aussi donné une petite documentation donc ce qui est ici en format papier pour tout simplement bah, que j'ai des infos euh, que je peux dire évidemment à tout le monde donc pour être sûr que ça rentre bien dans les clous parce que vous êtes sous contrat pour ne pas euh, divulguer ce que vous avez fait là bas et ce que vous avez vu là bas donc ce que je peux vous dire c'est que ce service et eh bien dès que vous avez 15 ans euh, dès que vous avez plus de 15 ans et eh bien vous pouvez participer donc à partir de 16 ans en fait à partir de 16 ans et jusqu'à âge à déterminer et eh bien vous pouvez vous inscrire gratuitement évidemment et c'est juste des petites questions à remplir donc c'est quand même assez simple une fois que vous avez fait ça si jamais votre profil est retenu par une ou plusieurs euh, enseignes donc par exemple que ce soit Ivory Tower ou le studio de Annecy et eh bien vous recevrez des mails ou dans le mail il y a un autre questionnaire avec des jeux un peu plus précis pas forcément de leur studio pour savoir et eh bien si votre profil est vraiment intéressant pour leur test si c'est le cas après ce questionnaire ils vous appellent et vous donnent rendez vous euh, sur les dates où vous êtes positionné parce qu'il y a du coup il y a plusieurs dates possibles si vous positionnez sur toutes vous n'allez pas forcément être pris du tout euh, vous pouvez être pris sur une date ou euh, voilà pas du tout du tout ensuite du coup une fois que vous êtes pris si vous êtes sélectionné appelé par ubisoft et eh ben vous y allez donc euh, vous allez potentiellement à Annecy ou à Ivory right Tower ou à, euh, à Ubisoft le plus près de chez vous en sachant qu'il y en a aussi à Montréal, on ne sait jamais s'il y a des Canadiens qui regardent. Et à la fin de tout ce que vous avez fait, donc à la fin de la journée, donc ça dépend si c'est une heure ou pas, ils vous récompensent via euh, une donation de jeu. En fait, ils vous, vous laissez le choix de choisir parmi tous leurs jeux lequel vous voulez pour la plateforme de votre choix. Vous pouvez 
pouvez prendre un jeu PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC en CD ou PC avec des clés PC directement. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, donc trêve de blabla. Je vous ai présenté un peu le service. Évidemment, le lien est en description. Je vais peut-être mettre un QR code aussi dans la vidéo si jamais j'en ai un, parce que je sais que j'en ai un sur la feuille, donc peut-être que je vais pouvoir vous le mettre aussi dans la vidéo. Et du coup, je vais vous laisser avec des petits plans sympa euh, du lieu auquel j'ai testé le jeu. Euh, S'il y a des endroits où c'est flouté ou autre, c'est que j'avais pas le droit de les montrer parce que Ubisoft va quand même vérifier la vidéo. Mais euh, voilà, en tout cas, je vais vous essayer de vous montrer au maximum et on se retrouve du coup pour faire le point, le débrief sur euh, la journée du coup qui est à, euh, un petit moment déjà maintenant au moment où j'enregistre. Bienvenue à Annecy, Annecy ville où j'ai pu et eh bien tester quelque chose pour Ubisoft, Ubisoft Annecy du coup. Donc Annecy c'est une petite ville de France, petite ville évidemment c'était une blague, c'est une euh, grande ville, très belle ville d'ailleurs j'ai bien aimé Annecy, c'était très très beau. Et c'est évidemment une ville qui va euh, rester euh, en mémoire parce que c'est quand même une expérience qui est assez euh, unique, en tout cas ça n'arrive pas à tout le monde tout le temps, euh, de tester quelque chose pour Ubisoft, de travailler entre guillemets pour Ubisoft. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager. Et eh bien cette expérience pour que vous aussi vous puissiez la tester, l'essayer et puis en vrai même si vous aimez un peu les jeux vidéo ou vous adorez les jeux vidéo, c'est une expérience à vivre parce que ça euh, aide l'équipe directement qui crée les jeux ou les DLC à s'améliorer et euh, également ça vous permet eh bien de tester en avant première donc c'est toujours un peu kiff, euh, très très sympa. Maintenant je vais vous présenter et eh bien les locaux là où j'ai pu tester et eh bien ce que j'ai testé, voilà je peux pas en dire plus évidemment vous avez compris donc je vais m'arrêter là mais euh, voilà je vais vous montrer un peu comme ça vous aurez plus d'informations que ce que Ubisoft fournit euh, sur leur site évidemment ils vont pas mettre des photos de tous les lieux euh, sur, euh, sur tout leur site ça serait euh, totalement infaisable donc voilà comme ça au moins vous avez l'info et j'espère que ça vous aidera et que vous pourrez eh bien tester cette aventure qui est juste magnifique donc voici les studios euh, d'Ubisoft, donc là c'est un studio externe, ce n'était pas dans le studio d'Annecy, euh, d'Ubisoft Annecy. Donc en fait là c'est un endroit où vous avez donc plein de matos évidemment pour pouvoir tester euh, le, les jeux, le DLC, les DLC etc. Enfin tester ce que vous allez tester, évidemment je peux en dire plus. Donc le studio en fait il va se présenter donc comme ceci, donc il y a beaucoup de PC fixes. Sur chaque bureau vous avez un PC fixe, un, une, enfin, oui, un écran de PC, une télé, un, une manette de PS4, une manette de Xbox, évidemment une console PS4 et une console Xbox. En termes de matos, vous avez aussi un casque HyperX, vous avez un clavier et une souris de chez euh, Razer et un tapis de souris euh, de chez Rocat. Donc euh, ça suffit largement. En termes de config PC, si jamais ça vous intéresse, j'étais sur une 2070 avec un Intel XE. Alors je ne sais plus quel modèle c'était de XE, je suis un peu dégoûté. En termes de déco, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leur déco. Donc évidemment, il n'y a que euh, de la déco sur Ubisoft. Ils ne vont pas faire de la déco sur les jeux EA, ça serait totalement euh, débile. Donc vous avez des petits totems Far Cry, Mario Lapin Crétin, For Honor, etc. Et vous avez des grands posters, alors ils sont magnifiques, de The Steep et de l'autre côté de The Division. Je les trouve personnellement extrêmement beaux. Ça très bien la pièce vous les voyez pas entièrement mais ils sont vraiment vraiment très beaux très détaillés voilà donc on va passer du coup au débrief donc vous avez pu voir eh bien les différents plans séquences les explications etc vous avez vraiment tout vu donc en fait cette journée euh, elle a été quand même très fatigante pour être tout à fait honnête parce que j'avais quand même 1h45 on va dire de bus aller 1h45 de bus retour en sachant que j'ai dû me lever tôt etc donc c'est quand même bon ça, ça casse un peu quand tu es déjà fatigué de ta semaine de boulot mais bon en vrai ça reste raisonnable pour ce que tu vas faire par la suite aller chez Ubisoft pour tester un jeu c'est quand même euh, un truc de fou tout simplement ensuite hormis le bus et eh bah ben, ça en vrai c'est sympa parce que du coup je J'étais jamais allé à Annecy, donc j'ai découvert aussi la ville qui est très très sympa. Euh, J'aime beaucoup Annecy, donc euh, ça permet aussi de, de voyager un peu, on va dire, et euh, évidemment bah, de tester leur jeu et d'aller les voir euh, sur place. Donc ça peut être dans leur studio ou en studio externe. Donc Annecy, c'est un studio externe. Euh, de mémoire, à Lyon, donc Ivory Tower, euh, vous êtes sur place directement pour tester. Ils ont une salle de playtest prévue dans leur studio. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous informer, vous présenter un peu le service avec des petits plans séquences. Une petite vidéo en fait qui change d'habitude, rien que le début où j'étais en extérieur pour filmer, euh, je me rappelle encore, je vais peut-être m'en souvenir pendant très longtemps, et puis ça va rester sur YouTube, donc forcément je vais m'en souvenir très longtemps, mais c'était une très bonne expérience, voilà, c'était très très cool, j'aime bien ce format de vidéo, donc je remercie Ubisoft de m'avoir autorisé à filmer à l'intérieur, c'était bon, pas forcément le plus évident, mais merci quand même, c'est très très gentil, donc évidemment n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, hein, le, petit, le petit classique, et, et n'hésitez pas aussi à faire un tour sur le lien en description, donc c'est pas un lien affilié, vous pouvez y aller, ou taper juste Ubisoft Playtest sur internet, c'est pareil, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur leur site pour euh, tout simplement, et eh bien, tester leur journal 
avant-première, même si vous n'êtes pas pris euh, pendant, moi j'ai pas été pris pendant deux ans, j'avais fait deux ans de questionnaire on va dire, et j'ai été pris une fois, mais euh, même une fois pour une attente de deux ans, en vrai ça va, c'est que des petites questions à remplir, c'est honnêtement ça prend dix minutes max, donc c'est pas non plus énorme. Je tiens à préciser aussi que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je ne suis pas payé par la marque, euh, je ne suis pas payé par Ubisoft du coup, et donc sur ce je vous dis à très bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances euh, du coup scolaires, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao